সাধারণত মাদক বলতে আমরা বুঝি যে কোনো ধরনের কেমিক্যাল সাবস্টেন্স যার প্রয়োজনের অতিরিক্ত ব্যবহার মানুষের স্বাভাবিক সাইকোলজিক্যাল এন্ড মেন্টাল অপারেশনকে পরিবর্তন করে একটা রিসার্চে উঠে এসেছে বাংলাদেশে মাদকাসক্ত নাগরিকের পরিমাণ প্রায় এক লাখ থেকে চল্লিশ লাখ পর্যন্ত প্রকৃতপক্ষে এর সংখ্যা আরও বহুগুণ বেশি এবং এতে আসলে অবাক হওয়ার কিছু নেই আমাদের আশেপাশের চিত্রের অবস্থা খুবই অ্যালার্মিং এই মাদকাসক্ত মানুষের অলমোস্ট এইটি পার্সেন্টই খেয়াল করবেন যে ইয়াং এজ ইন্ডিভিজুয়াল যাদের বয়স আমরা ইন বিটুইন এইটিন টু থার্টি ইয়ার্স মাদকে আসক্ত হওয়ার পাশাপাশি এরা জড়িয়ে পড়ছে নানা ধরনের সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডে এতে করে কিন্তু এন্ড অফ দ্য ডে সোসাইটির প্রোডাক্টিভিটি কমে যাচ্ছে আর তার পাশাপাশি অনাকাঙ্ক্ষিত অনেক ঘটনা জীবনের গল্প কিন্তু উঠে আসছে সবাইকে ওয়েলকাম করছি প্রমিসেস জানতে চাই বরাবরের মতো সাথে আছে আমি মেহসিবুন বিন্তি পুরো সময় থাকবো ইনশাল্লাহ আপনাদের সাথেই আপনাদের পাশে আর বুঝতেই পারছেন আমাদের আজকের আলোচনার বিষয় হচ্ছে মাদকাসক্তি কথা বলবো আজকে দুজন স্বনামধন্য মানুষের সাথে কারা আছেন পরিচয় পর্ব শেষ করে তারপর মূল আয়োজনে আজকে ফিরছি শেষ পর্যন্ত সাথেই থাকবে ঠিক এভাবে শুরুতে আমার সাথে আছেন রেজিনা পারভিন সাইকোথেরাপিস্ট প্রেরণা আপু ওয়েলকাম টু মাই শো থ্যাংক ইউ কেমন আছেন ভালো আছে এবং আমার সাথে আরও আছেন তানজিলা হক সাইকো সোশ্যাল কাউন্সিলর ব্র্যাক ইউনিভার্সিটি আসসালামু আলাইকুম ওয়েলকাম টু প্রমিসেস জানতে চাই থ্যাংক ইউ মাদকা শক্তি এটা নিয়ে কথা বললে আসলে আমার মনে হয় যে আমাদের ফোর্টি ফাইভ মিনিটস এক ঘন্টা খুবই কম পড়বে ঘন্টা দিন রাত নিয়ে আসলে চলে যাবে কিন্তু এই টপিকে কথা বা ইস্যু শেষ হবে না এবং আপনারা যেহেতু এই সেক্টরে কাজ করছেন আপনারা এরকম কত রকমের কেস কিন্তু দেখে এসেছেন দুজনে দুজনের জায়গা থেকে আমি যদি শুরু থেকে রেজনা পারবেন আপনার কাছে আসি লাইফটা তো অনেক সুন্দর যদি আসলে ভাবে দেখা যায় ওই নজরটা যদি থাকে আমরা কিন্তু কোনো একটা কারণে অস্থিরতার জন্য হোক কিংবা অ্যাওয়ারনেসের কমতি বা ঘাটতির কারণে হোক আমাদের নেক্সট জেনারেশন কিংবা বাচ্চা কাচ্চা কিংবা আমার যে কোনো ফ্যামিলি মেম্বার হতে পারে আমার থেকে তার বয়স বেশি তাকে কিন্তু ওই নজরটা ঠিক আমরা যাতে তার আসে ওই এনভায়রনমেন্টটা ক্রিয়েট করতে পারছি না কিংবা কোনো একটা জায়গায় টানা পোড়ানের গল্প আমরা নিজেরাই তৈরি করছি এখন আমাদের হয়তো বা কিছু না চাওয়ার পরও কন্ট্রিবিউশন রয়েছে এরকম অনেক ঘটনার পর কিন্তু একটা মানুষ ফ্রাস্ট্রেটেড হচ্ছে ডিপ্রেসড হচ্ছে বা মনে হচ্ছে যে আমার লাইফে আর কিছু দরকার নেই সে কিন্তু ড্রাগ এডিক্ট হচ্ছে ঘুরে ফিরে সব কেস দেখবেন একই সুতোয় গাথা কি বলবেন এর প্রসঙ্গে এটার আসলে এটা সত্য যে কথা বলে শেষ করা যাবে না আমরা কাজ করছি তো অনেক বছর প্র্যাকটিক্যাল তো এখানে আপনি একটা ডাটা বলছিলেন আমরা কিন্তু আরও ছোট বয়সে মাদকের ছেলেমেয়েরা আসছে সেটা থার্টিন এখন কিন্তু থার্টিন থেকে ইভেন স্কুলে স্কুলেও এ ধরনের অনেক সময় কমপ্লেন পাওয়া যায় হয়তো স্কুলের ভেতরে না কিন্তু তারা বাইরে সুযোগ বাইরে তো কম্পাউন্ডের বাইরে সুযোগটা নিচ্ছে তো এটা খুবই আসলে দুঃখজনক এবং আমাদের খুবই চিন্তার বিষয় একটা টেনশন হ্যাঁ যে ফ্যামিলিতে মাদক থাকছে সেই পরিবারটা কিন্তু ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে ব্যক্তি নিজে ধ্বংস হচ্ছে পরিবারটা ধ্বংস হচ্ছে আমি কাজ করেছি লিগাল এইড হিউম্যান রাইটস অর্গানাইজেশন এখনও আমার এখানেও আছে তা আমরা যখন ভায়োলেন্স কেসগুলো পাই অনেক কেস পাই যেখানে হাজব্যান্ড মাদক আসক্ত এবং বাচ্চারা সাফারার তার ওয়াইফ সাফারার এবং আমাদের কাছে কাউন্সিলিংয়ে আসছে বা অনেক সময় তার ফ্যামিলি কি করবে ফিউচারটা কোন দিকে যাবে সম্পর্ক রাখবে কি রাখবে না এরকম দ্বন্দ্ব নিয়ে আসছে তো এই জন্য এই ফ্যামিলিগুলোর যে কষ্টের কাহিনী সেগুলো কিন্তু ইতিহাসগুলো আমরা জানি তো দেখা যায় মাদকে থাকলে মানে যাচ্ছে কেন সামাজিক প্রেক্ষাপট আছে পিয়ার প্রেশার ছোট স্কুলে যেটা পিয়ার প্রেশার কেউ আছে ছেলেমেয়েরা এরকম বলে যে আমার একটু ফুরফুরা লাগার জন্য আমি গাজা নিচ্ছি একদম খুব মজা করে বলে সেই বলে খুব ফুরফুরা লাগবে বা মনটা ভাল লাগছে না একটু টেস্ট করে দেখলাম তো এই যে একবার টেস্ট করছে দেন আর একবার যাচ্ছে আবার দল মানে চার পাঁচজন মিলে যাচ্ছে এই গল্পগুলো সেশনে আমাদের বলে সো একটা জায়গায় মোটিভেশনের কাজই তো আমরা করছি কিন্তু ওরা যদি ওরা কি করছে এটা যদি এক্সপ্লোর না করে তাহলে তো আমরা জানতে পারবো না সো ওদের কিন্তু একটা বন্ধু দরকার আমি আমার খুব মায়া লাগে যখন ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা আসে এবং ওদের কিন্তু অনেক অসহায় হতাশার অনেক কথা আছে ও দেখা গেল প্যারেন্টস সময় দিচ্ছে না এরকম হতে পারে বা প্যারেন্টস বুঝতে পারছে না বা সিবলিং জেলাসে আছে নানান রকম আর এক ভাই খুব ভালো রেজাল্ট করছে তার হয়তো ক্যাপাসিটিটা কম সে রেজাল্ট ওরকম ভালো করতে পারছে সো হাই এক্সপেকটেশন কখনো স্কুলের বুলির কারণে মাদকে যাচ্ছে মানে কারণ আমরা অনেক রকম পাই আপনার কাছে আমার প্রশ্ন হচ্ছে যখন আমার ফ্যামিলি মেম্বার কেউ ড্রাগ এডিক্ট হচ্ছে কিংবা তার মতো এরকম সিমটমস আমরা দেখছি আমরা ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে বাংলাদেশে ঘরানায় দেখবেন আমরা ডিনালের মধ্যে থাকি 
মনে হয় না হতে পারে না আমার ফ্যামিলির এরকম হবে না আমি কত শিক্ষা দীক্ষা বেস্ট সবকিছু দিয়ে বড় করেছে আমার বাচ্চাকে ওয়াই মাই চাইল্ড মনে হয় ভুল বলছে কিংবা আমি নিজেকে একটা বেড়া চালের মধ্যে রাখছি আমি নিজে নিজে নিজেকে আসলে কি জানি বুঝাচ্ছি বেশ বড় সড়ো একটা প্রশ্ন রেখেছি উত্তরটা একটু বড় করেই নিব আমি বিশ্বাস করি মানুষের সুবিধা হবে একটা ব্রেক থেকে ফিরছি সরি ফর দ্য ড্রাপশন ইউর ওয়াচিং ফ্রম অ্যাসিস্ট্যান্ট হচ্ছে উইথ মাই হাজব্যান্ড রিন্তি এই মুহূর্তে একটা ছোট্ট ব্রেক নিচ্ছে ছোট্ট মানে একদমই ছোট্ট ব্রেক শেষ পর্যন্ত সাথেই থাকবেন ব্রেক থেকে ফিরে উত্তরটা ইনশাল্লাহ নিব ওয়েলকাম ব্যাক টু প্রমিস জানতে চাই মেহসাবিন রিন্তি আজকে আছে আপনাদের সাথে আমার সাথে আছেন দুজন গেস্ট কথা বলছি মাদক শক্তি নিয়ে শুনতে কঠিন মনে হলেও আমরা খুব সহজভাবে আসলে গল্প বলেন আলোচনা বলেন যা ইচ্ছে বলতে পারেন ছোট ছোটো ইনফরমেশানগুলো কিংবা আই ওপেনিং সাইটগুলো আপনাদের সামনে তুলে ধরার একটা চেষ্টা আমাদের রয়েছে আশা করছি শেষ পর্যন্ত আমাদের সাথেই থাকবেন ব্রেকের আগে তানজিলা হককে একটা প্রশ্ন করে গেছিলাম যে একটা ডেনালের মধ্যে ফ্যামিলি মেম্বাররা থাকে যদি ছেলে হয় সেক্ষেত্রে বাবা মা স্পেশালি মা মাদের মন আরও নরম থাকে তার আরও বেশি ইমোশনও থাকে না হাজব্যান্ড ওয়াইফের ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে ওয়াইফ যে না তার ফ্রেন্ড বা বন্ধুদের দোষ দিচ্ছে ও তো খেতে চায় না অন্যদের পাল্লায় পড়ে এরকম একটা টেন্ডেন্সি আমি প্রচুর দেখি একদম শিক্ষিত মানুষের মধ্যে এই প্রসঙ্গে কী বলবেন ধন্যবাদ এই প্রশ্নটা করার জন্য আসলে খুব যুক্তিসঙ্গত এবং প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন এটা আসলে এটা কিন্তু সবচেয়ে বড় ধাক্কাটা যখন একজন মাদকাসক্তি মাদকাসক্ত ব্যক্তির কথা আসে সবচেয়ে বড় যে শখ যেটাকে আমরা বলি ধাক্কা সেটা কিন্তু ফ্যামিলি মেম্বার্সদের উপরে সবার প্রথমে আসে পরিবারের সদস্যরাই কিন্তু সবার প্রথমে এই জায়গাটাকে নিয়ে মুখোমুখি হন একদিকে যেমন ডিনায়ালটা থাকে ওনারা শিকার করেও করতে চান না মানতে চায় না মন মানতে চায় না দেখতে পাচ্ছি চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি ছেলে বা মেয়ে শুধুমাত্র এখন জেন্ডার বা ওই পার্সপেকটিভস থেকে এখন আর বলার জায়গা নেই কারণ যা দেখতে পাচ্ছি আমরা ডেটা তাতে মনে হচ্ছে ছেলে মেয়ে উভয় হারে এখানে আর ওই ওই ব্যাপারটা নেই যে ছেলেরাই শুধু নেবে মেয়েরাই থাকলে মেয়েরা সেফ এরকম সিচুয়েশন আমরা আসলে এখন ওই ব্যাপারটা এখন আর খুব বলা যায় না কারণ দু পক্ষ থেকে নেওয়ার প্রবণতা এখন কিন্তু বেড়ে গিয়েছে সুতরাং সবার প্রথমে যখন পরিবারের কাছে ব্যাপারটা খোলাসা হয় যখন সামনে আসে আমার মেয়ে আমার ছেলে এটা হতেই পারে না এটা নিতেই পারে না এটা খুবই স্বাভাবিক একটা বিষয় কারণ খুব স্বাভাবিকভাবে বাবা মায়ের তো একটা এই এই ব্যাপারটা ধারণার বাইরে থাকে যে হবে না এবং পরবর্তীতে যেটা হয় যে তখন যখন মানতে পারছি না তখনই কিন্তু আসলে সংঘর্ষের জায়গাটা তৈরি হয় সম্পর্কের মধ্যে একটা প্রভাব পড়ে কারণ উনি উনি যে মানতে পারছেন না এই যে এটা যে ওনার একটা অসুবিধা হচ্ছে এটা নিয়ে কিন্তু কাজ করার জায়গাটা আমরা খুব কমই আছি যে আমি মানতে পারছি না কি কারণে আপু এখানে আমার একটা প্রশ্ন আছে দেখেন এই যে নিজেকে নিজে প্রশ্ন করা আমি কেন মানতে পারছি না বা একটা সময় আসলে থিতু হওয়া আমি জানি আপস অ্যান্ড ডাউনস আছে নিজের সাথে অনেক রকম কনভারসেশান হয় বিশ্বাস হয় না বাট মানুষ কিন্তু তিন চার দিন পাঁচ দিন তিন মাস তিন বছর পর ধাতস্থ হয় এখন অ্যালার্মিং পয়েন্ট বা স্যাড পয়েন্ট এইটাই যে খাত এক্ষেত্রে এই সময়টা মনে হচ্ছে ফুর হচ্ছে না বা শেষ হচ্ছে না তারা ওইটা নিয়েই বসে আছেন তার মানে তারা কিন্তু হেল্প সেক করছে না তারা কিন্তু এটাই রিয়েলাইজ করছে না যে আমার হয়তো বা কাউকে দরকার আমার হয়তো একটা কাউন্সেলিং দরকার কিংবা কারো হয়তো বা আমাকে বললে আমার একটু বুঝতে সুবিধা হতো আমি বুঝছি যে আমি ঠিক পথে যাচ্ছি কিন্তু আমার একটা এনকারেজমেন্ট দরকার এই এই বোধটাকে আসলে আমরা ক্রিয়েট করতে পেরেছি এত অনুষ্ঠানের মাধ্যমে এত কথা বললে আপনারা এত পড়াশোনা করছেন পারছে না কিন্তু এই জায়গাটাতে আসলে বলতে চাচ্ছি যে এই জায়গাটা মানে আসলে এটা খুব মানে একইভাবে এই কথার সাথেই আসে যখন বাবা মা দেখছেন পরিবারের সদস্যরা দেখছেন একজন ছেলে বা মেয়ে তাদেরই সন্তান কোনোভাবে মাদকাসক্ত হয়ে যাচ্ছে অ্যাডিক্টেড হয়ে যাচ্ছে তখন কিন্তু তাদের এই যে তাদেরও কিন্তু অনেক বড় একটা কষ্টের জায়গা এটা কারণ তারা আসলে তা আশা করে না কোন পরিবারে আমি আশা করব যে আমার সন্তান মাদক নিবে তো সেই ক্ষেত্রে ওনাদের জন্য কিন্তু এটা অনেক বড় একটা কষ্টের জায়গা এখন ছেলে মেয়ের সাথেই কথা বলবেন না নিজেদেরকেই সামলাবেন এই ব্যাপারটাতেই কিন্তু আসলে সম্পর্কগুলো আরও বেশি প্রভাব আরও বেশি নেতিবাচক প্রভাবগুলো পড়ে তখন দেখা যায় নিজেদের মতো করে আচ্ছা ছেড়ে দাও আচ্ছা রিহ্যাবে দিচ্ছি আচ্ছা ঠিক আছে ঘরের মধ্যে কিন্তু এই যে একটা পারিবারিক একটা যে সম্পর্ক একটা পারস্পরিক যে বিশ্বাস বা বোধ বা এতদিন ধরে চলে আসা সম্পর্কের যে ধারা তার মধ্যে কিন্তু অনেক বড় একটা পরিবর্তন আসে সবার প্রথমে যেই জায়গাটা খুব খুব বেশি জরুরি যে আসলে এখন এই পরিস্থিতিটা আমার সামনে এসছে আমি কি করতে পারি উনি ইচ্ছে আমি জানি আমি বুঝতে পেরেছি এবং আমার কাছে এই ব্যাপারগুলো চোখে আসছে স
সম্পর্কটা আরো যাতে এমনিতেও যখন যে মাদকাসক্তি ব্যক্তি ওনার কিন্তু এমনিতেও খুব মানে উনিও কিন্তু একটা অসুবিধার মধ্য দিয়ে যাচ্ছেন শারীরিক মানসিক সবকিছুতে একটা পরিবর্তন আসে যে সম্পর্কের স্বাভাবিক ধীর লয়ে বয়ে চলা যে আমিও আমার বাবা মায়ের সাথে কথা বলতে পারি যে এই অসুবিধাটা আমার হচ্ছে ওই জায়গাটাই কিন্তু থাকে না সে সেই ক্ষেত্রে ওই উদ্যোগটা নেওয়া যে আমার সম্পর্কটা যেই পর্যায়ে আছে সেই পর্যায়ের থেকে আমি এটাকে উত্তরণে নিব নাকি এখান থেকে আরো জিনিসটা অবনতির দিকে যাবে তখন কিন্তু এই দায়িত্বটা পরিবারের সদস্যদের উপরেই বর্তায় আমি তো আপনার কাছে আসব আমরা মনে করি যে খুব ফিনান্সিয়ালি স্টেবিলিটি হয়ে গেল কিংবা গাড়ি বাড়ি চেঞ্জ করে ফেললাম আমাদের হয়ে গেল আমরা বাচ্চা নেওয়ার জন্য রেডি আবার বেবি আনলাম খুবই ছনাম ধন্য কোনো হসপিটালে তিন লাখ টাকা দিয়ে আসলে সিজার করিয়ে বাচ্চা ঘরে আসলো আমি অনেক রকম ব্যবস্থা করলাম বাবু সুন্দর হয়ে গেল রেডি হয়ে গেল এটা তো আসলে হচ্ছে না এটা হয় না বা আমরা বারবার এই ভাবাটা ভাবছি ভুল করছি তার জন্য কিন্তু সমাজ এখন এত রকম সমস্যা এবং আমাদের প্রত্যেক এপিসোডে আমাদের এত টপিক আমার মাঝে মাঝে কি মনে হয় আপনি বলি শো করার সময় যে এত টপিক কেন আসবে মানে আমরা এরকম একদিন যেতে চাই যে আমাদের সোটা যেতে বন্ধ করে দিতে হয় ওয়েনেস এতে ক্রিয়েট না করতে এত টপিক যেন না আসে ওই দিন আসলে সোসাইটিটা হান্ড্রেড পার্সেন্ট পারফেক্ট হবে যদিও এটা মানে সমাজের দৃষ্টিভঙ্গিতে হয় না বাট এখন অ্যালার্মিং ওয়েটটা অ্যাটলিস্ট সহনীয় পর্যায়ে আসবে প্যারেন্টিং শেখার ব্যাপারে আপনি নতুন যারা প্যারেন্টস হচ্ছেন কিংবা বাবু নিবেন কিংবা কোনো বাবুর সাথে আছেন পালছেন কি বলবেন এ প্রসঙ্গে আমি খুবই ভালো আপনার এই পয়েন্টটা মানে আমি খুব ভালো লাগে ইদানিং গত তিন বছর ধরে আমরা পাচ্ছি যে প্রি মেরিটাল কাউন্সিলিং কিন্তু নিজেরা আসছে আচ্ছা মানে এটা আমার কাছে আসে ওদের অ্যাফেয়ার হ্যাঁ এটা খুব ভালো দুজন দুদিক থেকে অ্যাপয়েন্টমেন্ট নেয় কখনো এরকম হয় যে মানে আলাদা অ্যাপয়েন্টমেন্ট নিয়েছে বাট সে তার ইয়ে পরে আমি বুঝতে পারি মানে জানি না বাট এই যে এই জিনিসটা কিন্তু সো সুইট যেটা বাইরে দেশে আছে ইদানিং এটা হচ্ছে এবং প্রি মেরিটাল যে একটা কাউন্সিলিং এটা খুব জরুরি বাংলাদেশে এটা ব্যাপক হারে চালু হওয়া উচিত আমাদের কাছে মানে থেরাপিতে আসা উচিত কিছু নলেজ নেওয়ার জন্য এখন কিন্তু গুগল সার্চ করলেও অনেক ইনফরমেশন আছে কিন্তু আমরা সবাই পড়িও না অনেক সময় যে আগে একটু রেডি হয়ে নেব সেই জায়গাটা চর্চা নেই যারা খুব ওয়েল এডুকেটেড এবং যারা ফিনান্সিয়ালি ওকে তারা কিন্তু সেই প্যারেন্টসরা এখন রিচ করে আমরা পাই যেমন এরা আসে অনেক সময় খুব হ্যাপি মুডেই কাউন্সিলিং আসে মানে নিজে প্রবলেম থাকলেই আসবে হয়তো আর একটু জেনে নেই অনেক প্যারেন্টস আসে তার বাচ্চার ডেভেলপমেন্টের জন্য যে বলছিলেন যে শিখতে হবে বাচ্চাকে বাচ্চা হয়ে গেল ভালো জায়গা থেকে সিজার হলো নো চাইল্ড ডেভেলপমেন্ট ইজ ডিফারেন্ট বাচ্চার বেড়ে ওঠাটা কিন্তু স্বাভাবিক থাকতে হবে আমি দোলনায় করে বাচ্চাকে দিলাম ওয়াকারে হাঁটালাম সব ইলেকট্রনিক্স সব সিস্টেমগুলো দিয়ে দিলাম বাচ্চার স্বাভাবিক বেড়ে ওঠাটা আমরা সেই পিছনে যদি ফিরে যাই বাচ্চা ঝাঁপ দিয়ে পুকুরে ঝাঁপ দিচ্ছে সাঁতার কাটছে ঘাস দে আমি কিন্তু অনেক সময় খালি পায়ে স্যান্ডেল খুলে ঘাস দেখলে একটু পা লাগে কেন এটা আমার ছোটোবেলার ইমেজ কারণ আমি ঘাসে দৌড়েছি সো আমি চাইল্ড ডেভেলপমেন্টে যেটা আমরা আমরা কাজ করছি অনেক বছর আমি ঢাকা শিশু হাসপাতালে ছিলাম এখনও শিশুরা আমাদের কাছে আসে অ্যাসেসমেন্ট অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট সো ডেভেলপমেন্টের জন্য ওদেরকে ছেড়ে দিতে হবে বেড়ে ওঠার স্বাভাবিকতাটা আমরা যদি ধরে রাখি আটকে রাখি বাচ্চা কোলে কোলেই বড় করলাম বা আমরা জবে আছি ন্যানি রাখলাম তিন চারজন একজন বাচ্চার পিছনে তিন চারজন কাজ করছে একটা কথা তো যে এক্সেস অফ এনিথিং ইজ ব্যাড মানে লাইফের যে কোনো সেক্টর জীবনের যে কোনো রুমে ব্যালেন্স করাটা খুব ইম্পর্টেন্ট রিলেশনশিপে হোক বাচ্চা বড় করার ক্ষেত্রে হোক কিংবা আমারই কোনো শখের ক্ষেত্রে হোক প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে ব্যালেন্স করলে মনে হয় যে লাইফের বিউটিটা কিন্তু বহু গুণে বেড়েছে আপনার একটু সময় ধরে কথা বলি ব্রেক নেওয়ার জন্য একটা ইনস্ট্রাকশন চলে এসেছে আপনি জানেন যে আমার ব্রেক টেক নিতে একদমই ভালো লাগে না কিন্তু নিয়মের মধ্যে দিয়ে আমাকে একটু চলতে হচ্ছে ইউ আর ওয়াচিং ফার্মাসিস জানতে চাই এই মুহূর্তে একটা ছোট্ট ব্রেক নিচ্ছি ফিরছি খুবই তাড়াতাড়ি এসে আমরা কথা বলবো মাদকাসক্ত নিয়ে ওয়েলকাম ব্যাক টু প্রমিসেস জানতে চাই মেহাজাবেন বৃন্তি আজকে আছে আপনাদের সাথে আজকে আমরা কথা বলছি মাদকাসক্তি নিয়ে মাদকাসক্তি এই টার্মটা শুনে একটু কঠিন কঠিন লাগলেও আমরা কিন্তু সহজভাবে গল্প করছি আলোচনা করছি আমরা বিশ্বাস করি যে যারা এই মুহূর্তে আমাদেরকে দেখছেন অনেক টানাপোড়ানের মধ্যে আছেন অনেক ডিনায়ালের মধ্যে আছেন অনেক কষ্টের মধ্যে আছেন কিছুটা হলে কিন্তু সিমটমগুলো বুঝবেন সুবিধা অবশ্যই হবে আমরা সেই চেষ্টাতেই প্রত্যেক এপিসোডে এখানে বসি আমি যদি একটু তানজিল্লাহ কাপুর কাছে আসি প্রত্যেকটা মানুষের সুস্থ থাকার পরেও অ্যাওয়ারনেস নিয়ে কথা বলার পরেও একটা সচেতনতা
ড্রিংক করছে বা ফান হিসেবে নিচ্ছে বা জিনিসটা খুবই হালকাভাবে নিচ্ছে ওখানে কিন্তু আই ফিল লেফট আউট বিকজ আমি ওখানে ওয়ান পার্সেন্ট নাইনটি নাইন পার্সেন্ট ক্রাউডটা সেরকম এবং প্রত্যেকে কিন্তু হয়তো মানুষ হিসেবে ভালো মানে একজন মানুষ ড্রিঙ্ক করলে বা মাদকাসক্ত হলে তো খারাপ মানুষ এটা তো খুবই মিথ্যে কথা অনেক সময় দেখা যায় যে তাদের যে নৈতিক গুণাবলী সেটা একজন সুস্থ মানুষের থেকে আরও অনেক উপরে ছাপিয়ে ওঠে তার ক্যারেক্টারটাকে অসাধারণ মানুষ মনে হয় কিন্তু একটা বদ অভ্যাস হয়তো বা আছে সেক্ষেত্রে পিয়ার প্রেশারটা দেখবেন খুবই মানে একটা নেগেটিভ ইম্প্যাক্ট ফেলছে পিয়ার প্রেশারের কারণে আমরা অনেকে কিন্তু এই পথে হাঁটছি ভদ্রতা করে হোক কিংবা একটু দেখানোর জন্য করে হোক কিংবা একটা স্ট্যান্ডার্ড মেনটেন করার জন্য হোক এই প্রসঙ্গে আসলে আপনি কি বলতে চান কি জানাতে চান অডিয়েন্সকে এটা তো এই ব্যাপারটাও খুব বেশি প্রচলিত তো দেখা যায় এবং সবচেয়ে বড় কথা কি মানে যেই কথাটা আসলে রেজিন আপু বলছিলেন আপু সূত্র ধরেই যদি বলি যে মানে পেন্টিং জায়গাটা মানে সব কিছু দিয়ে দিচ্ছি সব কিছু আছে এটা কিন্তু আসলে আসলে পেন্টিংয়ের জায়গাটা না বা আপনিও যেমন করে বললেন যে সব কিছু খুব পারফেক্ট ওয়েতে পড়াশোনা করেও আমরা অনেক সময় আজকাল অনেকেই করেন প্যারেন্টিংয়ের জায়গাগুলোকে নিয়ে বুঝে পড়ে কথা বলে করেন তারপরও না কিছু কিছু জায়গায় কিন্তু একটা বিষয় থেকে যায় যে আমি আসলে কি জানতে চাইছি আমি কি প্যারেন্টিংটাকে জানতে চাইছি না আমার নিজের জায়গাগুলোকেও জানতে চাইছি এটা খুব খুব বেশি গুরুত্বপূর্ণ কারণ কি আমি যতই পড়াশোনা করি না কেন যত যেটাই আমি করি না কেন আমার নিজস্ব যে আমার বিশ্বাস আমার মূল্যবোধ আমার ভিত্তি আমার যে চিন্তা ভাবনা আমি যে কখন নিজের অজান্তে আমার মনের ভিতরে থাকা কথাগুলো ভাবনাগুলো আমার সন্তানের উপরে দিয়ে দিব বা তার সাথে ওটা প্রতিফলিত করব আমি নিজেও জানি না যেমন পেশাগত দিক থেকে আমি যদি একজন মনোবিজ্ঞানী হইও আমার নিজের যে ব্যক্তিগত জীবন সেখানে কিন্তু এমন অনেক কিছু আমিও হয়তো করে ফেলি আচরণে আমাকে প্রশ্ন হতে হয় তুমি না একজন সাইকোলজিস্ট তুমি এ সমস্ত কেন করো মানে তোমার কি রাগ হতে হয় তখন কিন্তু একটা নিজেকে প্রশ্ন করার বিষয় থাকে যে আসলে কি মানে আমার রাগ হওয়ার কি আসলে কোনো অধিকার নেই এই জায়গাটা না প্যারেন্টসরা অনেক সময় মনে করেন যে হ্যাঁ আমি তো জানি আমি পড়ি এভাবে ওদের সাথে কথা বললে ওরা বুঝবে এভাবে আমি তো সব কিছুই ওদের সাথে শেয়ার করি তাহলে কি কারণে আমার বাচ্চারা আমার সাথে শেয়ার করছে না এই জায়গাটা খুব গুরুত্বপূর্ণ আরও একটা বিষয় কি জীবনের সবখানে সব জায়গায় সব পরিস্থিতিতে আমি যে খুব অ্যাপ্রিসিয়েটেড হব আমাকে যে সবাই খুব ইতিবাচক কথা বলবে ভালো কথা বলবে আমাকে সবাই খুব পছন্দ করবে বা আমি সবার মতো চললেই পছন্দনীয় হব এরকমটা কিন্তু হওয়া সম্ভব না আমি কিন্তু অনেক সময় অনেক নেতিবাচক কথা শুনবো অনেক সময় অনেক প্রত্যাখ্যানও আমার কাছে আসবে অনেক সময় অনেক আঘাত আসবে ওই সময়টাই কিন্তু নিজের সাথে নিজের কাজ করার বিষয়টা যে আসলে আমি আঘাতটাকে বা আমাকে আমি যদি ওদের সাথে এভাবে না চলি তাহলে আমি হয়তো ওদের সাথে থাকতে পারবো না এই জায়গাটাকে আমি কিভাবে করে আমার জীবনের সাথে মিলিয়ে চলবো সেটা কিন্তু নিজের একটা প্রশ্নের বিষয় এবং একই সাথে ওই যে বাবা মায়ের সাথে যোগাযোগের বিষয়টা যে আমার খারাপ লাগছে আমার বন্ধুরা আজকে আমাকে এটা অফার করেছিল আমাকে বলেছিল আমি নেই নি তার জন্য ওরাও আমাকে কথা শুনিয়েছে বা হয়তো নিয়েও ফেলেছি সেটাও এসে বাবা মাকে বলা যে আসলে বন্ধুরা এমন করে বলছিল আমি আর পারিনি না নিয়ে আমি আর আমি আর নিজেকে ধরে রাখতে পারিনি এটাও বলা এই যোগাযোগের জায়গাটাও কিন্তু আসলে বাবা মায়ের সাথে খুবই থাকা দরকার এবং এটা দুই তরফেই থাকা দরকার যে মানে বাবা মায়ের ওই যে প্রতিক্রিয়াটা সেটাও কিন্তু এখানে খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয় আসলে জীবনে চলার পথে সবসময় সবকিছু পারফেক্ট হবে কিংবা আমাদের প্রত্যেকটা অ্যাক্টিভিটি যে একদম হান্ড্রেড পারসেন্ট সুন্দর হবে তা কিন্তু না পাপ ছিলতে পারে ভুল হতে পারে সেটা আসলে নিজের সাথে নিজে একটা সমঝোতার মাধ্যমে কিংবা কাছের বিশ্বস্ত মানুষের সাথে কমিউনিকেশনের মাধ্যমে কিন্তু সেখান থেকে উত্তরণ করা খুব সহজেই সম্ভব তো মন খুলে কথা বলুন নিজেকে জানুন চিনুন বুঝুন আপুর কাছে একটা আসবো আপু ওই যে নিজেকে চেনার প্রসঙ্গ যখন আসে তখন অনেক সময় দেখা যায় কি বাবা মা অনেক কিছু চিনতে ভুল করেন তারা যদিও আমাদের থেকে অনেক জ্ঞানী অনেক কষ্ট করছেন প্রতিনিয়ত প্রত্যেকটা বাবা মা তারা শুধু কি সন্তান ভালো থাকবে এটাই কিন্তু তাদের এইম এছাড়া লাইফের কোনো এইম বা গোল কিন্তু নেই এক্ষেত্রে অনেক সিমটেমের ব্যাপার কিন্তু আসে যে বাবা মা কিভাবে দেখবেন কিভাবে বুঝবেন যেহেতু মডার্ন যুগ এগুলো আমাদের শিখতেও হবে গুগল করে আবার মিলিয়েও নিতে হবে আমি কোন সিমটেমগুলো আপনার কাছ থেকে শুনবো তার আগে আরেকটা ব্রেক নিতে হচ্ছে মাদকাশক্তি নিয়ে এবং একজন বাচ্চা বা পরিবারের সদস্য যখন হঠাৎ করে ড্রাগ নেওয়া শুরু করে 
কিংবা করবে করবে ভাব তখন তার আচরণে কি ধরনের পরিবর্তন দেখা যায় সে কি লুকোতে পছন্দ করে তার টাইম টেবিল কোথায় চলে যায় এই প্রসঙ্গে একটা প্রশ্ন রেখে তারপরে ব্রেকে গিয়েছিলাম ব্রেক থেকে ফিরে আবার সবাইকে ওয়েলকাম করছি ফ্রমসেস জানতে চাই এই মুহূর্তে উত্তরটা নিব ফেজেন আপুর কাছ থেকে ধন্যবাদ রিন্তি খুবই প্র্যাকটিক্যাল কথা বলবো যে আমার কাছে যে কেসগুলো আসে সো এটা বাবা মাদের জন্য মানে বলছি যে অনেক সময় আমি বুঝতে পেরেও বুঝতে চাচ্ছি না এরকম একটা জায়গা হয় একটা আলোচনা এসছিল ইয়ে ডিনায়ার করছিল কিন্তু ডিনায়ালের মধ্যে কেন থাকছে ইটস এ শেম অ্যান্ড গিল্ট বাবা মা কিন্তু সেম ফিল করে টু শো মানে এই ইস্যুটা বাইরে বলা ইভেন বাড়িতে আপন ভাই বোন খালা আসলো বা মামা আসলো এদেরকেও হাইড করে রাখছে হ্যাঁ কখনো আমি একদম কেস থেকে বলছি কখনো বাইরে থেকে ওই রুমটা লক করে দেয় যাতে ও বাইরে বের হয় না কারণ বের হয়ে ও হয়তো সিমটমে যাচ্ছে এখন যে ইরিটেশন থাকছে রেগে যাচ্ছে হুট হাট প্লেট ছুঁড়ে ফেললো বা খাবার টাইমে খেতে আসলো না ফ্যামিলি ডায়েটটা খুব ইম্পর্টেন্ট যে অ্যাক্টিভিলি সবাই খাওয়া এখন সব নর্মালি নট ড্রাগ রুমের মধ্যে খাবার নিয়ে চলে যায় সো আমরা ওটাকে কি করি আবার ব্যালেন্স করি না আমি অন্তত রাতের মিলটা টেবিলে খেতে হবে এটা বলি কারণ বাবা মা সবাই অফিস ব্যস্ত কিন্তু রাতে অন্তত সেম টেবিলে বসলে সারা দিনের কথাগুলো কিন্তু জিজ্ঞেস করে জানা যায় যে তুমি কই ছিলে কি করছিলে সো স্কুলের হতে পারে যে কলেজে পড়ছে অ্যাটলিস্ট কথা বলার আমাদের তো সুযোগ নেই ব্যস্ততার জন্য সো এই শেয়ারিংটা ওপেন শেয়ারিং এবং সেখানে একটা স্পেস তো দিতে হবে ওরা যে বলবে ওরা কোনো একটা ভুল করেই ফেললো কিন্তু বলার মতো যদি ভীত থাকে বাবা মা বাবা মাকে আমি ভয় পাই তখন কিন্তু আমি আর বলবো বলবো না আমি একটা ভুল করলে আমাকে বকা দিবে আমাকে মারবে সো আমি বলবো না সেইখানে অভয় দেওয়ার যে একটা জায়গা ওই স্পেসটা বাবা মাকে দিতে হবে সিমটমের ক্ষেত্রে আমি যেটা বলছি যে ঘুমের সমস্যা হয় এবং ঘুমের টাইমের চেঞ্জ হয়ে যায় হয়তো রাত জেগে অনেক থাকছে এখন যেমন ইন্টারনেট বা এগুলো নিয়ে রাত জেগে থাকছে কিন্তু ড্রাগে যারা তারা দিনের বেলা তো ঘরের মধ্যে সবাই থাকে সো দ্যাট রাতে হয়তো সে রুম দরজা বন্ধ করে যে সে গাজা নিচ্ছে বা ইয়ে নিচ্ছে যাই হোক বাবা মাকে খেয়াল করতে হবে আর বাথরুম লক করে থাকে অনেকক্ষণ ওয়াশরুম থেকে বের হচ্ছে না এতক্ষণ ওয়াশরুমে কি করে এটা কিন্তু কেউ খেয়াল করে না আর এখন ছোট ফ্যামিলি মেম্বার যদি কম হয় একাই থাকছে তার রুমে এসে থাকছে ছেলে মেয়েরা এখন ম্যাক্সিমাম তার নিজের প্রাইভেসি বলে দরজা লক করে থাকে আমি বলবো প্রাইভেসি ঠিক আছে সেটা দিতেই হবে মেয়েদের যেমন একটা রুম তার নিজের সেগুলো তো আমরা শিখাই তার নিজের বাউন্ডারি বা সেফটি সেটা অন্য জিনিস কিন্তু প্রাইভেসি মানে দরজা লক না তা রুমের মধ্যে যদি বাবা মা ঢুকতেই না পারলো হ্যাঁ যদি লকই থাকে বা অ্যালাউড না এরকমও হয় যে না তুমি আসবা না তুমি আসবা না তার মানে হাইড অ্যান্ড সিক এখানে কিছু লুকানো বিষয় আছে অনেক সময় তোষকের নিচে থাকে জিনিসপত্র মানে কোথায় কোথায় লুকিয়ে রাখে বালিশের ভেতরে লুকানো থাকে তো এগুলো মানে বাবা মা হয়তো যখন সে থাকছে না বাইরে গেলো তখন একবার চেক করতে পারে যদি সন্দেহ হয় আবার যে ড্রাগে নেই তাকে ড্রাগ নিচ্ছ বলে দিলাম তখন সে জেদ করে কিন্তু ড্রাগে চলে যাবে এটাও কিন্তু বিষয় খুবই সাবধানে খুবই সাবধানে খেয়াল করতে হবে নিজে আগে ভালো করে তারপর কাচিন রুমে নিয়ে রাখে কাচিন না পেলে রেগে যাচ্ছে আমি একদম কেস বলছি রিসেন্ট মা এসে আমাকে বলছে যে এরকম ওর রুমে খালি এরকম ছোট কাচি পাই আমি নিয়ে সরিয়ে রেখে আবার নিয়ে যায় সো আমি তো বুঝে গেছি রিজেনটা কি কাটে সেই জন্য এই মা তো মাকে আমি কিভাবে বলবো যে আপনার ছেলের মনে হচ্ছে এরকম সেটাই সে মানতে পারবে না সে বিশ্বাসই করবে না তখন থেরাপিতে আমাদের কিন্তু বলতে এটা বলতেও কয়েকটা সেশন তাকে রেডি করতে হয় কাচের কথা আপু মেনশন করেছেন ফল পেপার থাকতে পারে স্ট্র থাকতে পারে পয়সা বা কয়েন থাকতে পারে এরকম বহু সিমটমস আছে তাছাড়া দিন রাত হয়ে যাবে রাত দিন হয়ে যাবে সে ফ্যামিলি মিটিংগুলোতে আসবে না গ্যাদারিং বা গেট টুগেদারে এসে এনজয় করবে না সাডেন তার অ্যাঙ্গার ইরিটেশন মেজাজ খুব ইয়ে হয়ে যায় আর একটা জিনিস সে করতে পারছে না শুধুমাত্র তার দুইটা পক্ষ হয়ে যায় যেটা আমি দেখেছি যে ফ্যামিলি মানে যে ড্রাগে ঢুকে গেল সে কিন্তু প্যারেন্টসের এই যে রিলেশনশিপ অ্যাটাচমেন্ট এটা আর থাকছে না দুইটা দল হয়ে যায় মানে ও ভেবেই নেয় যে প্যারেন্টস আমার কেউ না কারণ আমি টাকা চাচ্ছি দিচ্ছে না আমি এটা করছি দিচ্ছে না ও টাকা চেয়ে নিবে যখন তখন একটু একটু করে নিতে নিতে একসময় না দিলে অস্থির হয়ে যাবে চুরিও দেখা তারপরে না বলে নিয়ে যাচ্ছে তো এ না বলে যখন ব্যাগে টাকা টাকা থাকে না এটা সিমটম যে আমার ব্যাগে টাকা নাই কেন অনেকে আমরা কি করি টাকা ব্যাগে রেখে দিয়ে গুনিও না এরকম অনেকেই যে গুনি না আমরা কিন্তু হঠাৎ অনেকগুলো টাকা নেই এটা নিয়ে তো অন্য কথা হয় যে কারা আছে তখন চেক করা হয় কিন্তু আমার সন্তানই যে টাকা আমার ব্যাগ থেকে নিতে পারে আমরা 
বন্ধু বান্ধবদের সাথে কাদের সাথে চলছে কাদের সাথে মিশছে এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা তারা কি করছে কি পড়ছে এই জায়গাটা হয় কি যে বাবা মায়ের সাথে খোলা মেলার জায়গাটা একটা যোগাযোগের যে একটা খোলা মেলা বা একটা যে ওপেননেস যেটাকে আমরা বলতে যাচ্ছি সেটা তখনই সম্ভব যখন আমি আমার বাচ্চাকে তার মতো করে বুঝতে চেষ্টা করব এটা আসলে হয়ে ওঠে না আমাদের দ্বারা কারণ বাবা মায়ের তো নিজস্ব একটা মূল্যবোধ একটা বিশ্বাস থাকে ওই পারিবারিক একটা মূল্যবোধ একটা বিশ্বাস থাকে তো সেই জায়গাটার থেকে অনেক সময় ধাক্কাটা খায় তো এই 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 ধাক্কার বিষয়টাতে তখন দেখা যায় যে ছেলেমেয়েরা একটু 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 করে দূরে সরে যাচ্ছে বাবা মায়ের এই জায়গাটায় বা পরিবারের আর সদস্যদের এই জায়গাটায় খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা ভূমিকা থাকে যে আমার ছেলে মেয়ে আমার সন্তান বা অনেকের থাকে ভাই বোন ছোট ভাই বোনও থাকে কিন্তু অনেকের বাসায় বড় ভাই বোন ছোট ভাই বোনরা হয়তো কোনোভাবে মাদকাসক্ত হয়ে গিয়েছে বন্ধু বান্ধব কারা কাদের সাথে মিশছে কাদের সাথে কথা বলছে কাদের সাথে চলছে বা হয়তো বন্ধু বান্ধবদের অনেক কথা আমরা থাকে না আমরা যদি এখন দুই বান্ধবী মিলে বসি এমন অনেক কথাই থাকবে যেটা হয়তো বাবা মায়ের সামনে বলতে একটু সংকোচ আমরা বোধ করবই করতেই পারি তো তখন দেখা যায় ওই কথাটাই কিন্তু আমরা বলি না এটা কিন্তু আসলে এই যে বয়স সন্ধিকালে এমন অনেক কথা আসে এবং আজকালকার দিনে অনেক এমন কিছু কথা আছে যে কথাগুলো হয়তো বাবা মায়ের সামনে বলছি না দু একটা যদি কখনো মুখ ফুসকে বলেও ফেলি বাবা মা বলে এগুলো কি বলছো মানে আমাদের সামনে এগুলো কি বলছো ওই কথাগুলো কিনা ওদের মতো করে একটু বলতে দেওয়া তাতে করে ওদের ওই যে ভয়টা যে না আমি এক্সেপ্টেড আমি যা বলবো কোনো একটা জায়গা পর্যন্ত আমার কথাগুলোকে শোনা হবে বাবা মা হয়তো ওই জায়গাটায় মজা করে বলতে পারেন যে আচ্ছা তোমার ফ্রেন্ড এটা বলেছে তারপরে তুমি কি বললে এই ব্যাপারটা না ওদেরকে হলো খুলতে সাহায্য করে নিজের মনের যে দরজাটা ওরা বন্ধ করে রাখে যে না বলা যাবে না এই কথাগুলো এতে করে কিন্তু বাবা মায়েরও একটা সুবিধা হয় জানতে যে আমার ছেলে কাদের সাথে মিশছে তারা কেমন তারা কোথায় চলে তারা কিভাবে চলে তাদের কি প্রভাব আমার সন্তানের উপরে বা আমার ভাই বোনের উপরে পড়তে পারে এই জায়গাগুলোও কিন্তু খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয় হতে পারে আমার যেটা মনে হয় এটাও কিন্তু বোঝার একটা জায়গা যে হঠাৎ করে বন্ধু বান্ধব বেড়ে গেল বা কমে গেল রিজনটা কি মাদকাসক্ত নিয়ে কথা বলতে বলতে আসলে বন্ধু বান্ধবের চ্যাপ্টারে আমরা চলে এসেছি মাঝে মাঝে কিন্তু আপনার ছেলে বা মেয়ের বন্ধুদের দাওয়াত দিয়ে সবার সাথে একটু গল্প করে নিতে পারেন এক টেবিলে তাতে তারাও এনজয় করলো আপনি কিন্তু অনেক কিছু বুঝে সুঝে নিলেন হ্যাঁ সেক্ষেত্রে অবশ্যই জাজমেন্টাল হওয়া যাবে না মাদকাসক্ত নিয়ে আর একটু সময় ধরে কথা বলবো এই মুহূর্তে একটা ছোট ব্রেক নিচ্ছে খুব তাড়াতাড়ি ফিরছি সাথেই থাকবেন Welcome back and you are watching Promises Chante Chai with Mahasabin Vinti. Today we are talking about the topic of the topic of the topic. We are talking about the topic of the topic. We are talking about the topic of the topic. We are talking about the topic of the topic. We are talking about the topic of the topic. We are talking about the topic of the topic. We are talking about the topic of the topic. We are talking about the topic of the topic. We are talking about the topic of the topic. We are talking about the topic of the topic. We are talking about the topic. তার বাবা মা যদি উচ্চ শিক্ষিত হোক না কেন একটা বাচ্চা তো বাচ্চাই সে তো এখনো ওই বড় জীবনটা দেখেনি এখনো অনেক মূল্যবোধ তার মধ্যে মাত্র তৈরি হওয়ার সময় এ সময় পা পিছলানোটা কিন্তু স্বাভাবিকই হতেই পারে তো সেখানে একটা খারাপ পথে যাওয়াটা খুব খুব সহজ হয়ে যায় কিন্তু বাবা মা যখন বন্ধু হবেন যখন আমরা ওই খোলসটা আসলে গড়তে দিব না বরং ভেঙে শেষে আগে আমার কাছে বলবে আমি এরকমও কিন্তু দেখেছি যে অনেক নেগেটিভ কথাই তো আমরা এই শোতে বলি একটু পজিটিভ কথাও বলি যে অনেক বাচ্চা কিন্তু এরকম আছে আম্মুকে আগে বলবো নালে তার পেটের ভাত হজম হচ্ছে না সব হ্যাঁ আম্মুকে বলছি আমার একটা ছেলেকে ভালো লাগছে বা আমার বয়ফ্রেন্ড হয়েছে এবং সে সেটা কিভাবে ডিল করবে কিভাবে হ্যান্ডেল করবে তাকে এক্স্যাক্ট ইনফরমেশনটা অবশ্যই দিবে কিন্তু তার মতো করে নতুন জেনারেশনের মোড়কে দিবে এই জিনিসটা শেখাটা এবং চর্চা করাটা আমার মনে হয় খুব ইম্পর্টেন্ট যদি চর্চা না করি যদি না শিখি এটার খেসারত আসলে আমাদের জীবন দিয়ে দিতে হবে দুঃখ কষ্ট বা সাফারিংয়ের মধ্যে দিয়ে যেতে হবে সো বেটার হচ্ছে নিজেকে নিজে অ্যাওয়ার করা আপুর কাছে আমার প্রশ্ন হচ্ছে আপু মাদকা শক্তির ক্ষেত্রে দেখা যায় যে যখন আসলে আমি একটু রিহ্যাব এই প্রসেসটার মধ্যে দিয়ে যাব সেটা হচ্ছে ফার্স্ট অফ অল আমাদের তো রিহ্যাবে যাওয়ার অভ্যাসে নেই এখন যদি আগের থেকে অনেক বেটার অনেক অনেক বেটার আলহামদুলিল্লাহ কিন্তু খেয়াল করলে দেখবেন যে আমরা রিহ্যাবে খুব বিপদে না পড়লে কিন্তু যাই না এখানে একটাই মানে কারণ ট্রিগার করে যে লোকে কি বলবে সমাজ কি ভাববে এরপর তার কর্মক্ষেত্রে তাকে অ্যাকসেপ্ট করবে নাকি বিয়ের বাজারে তার দর কমে যাবে নাকি বন্ধু মহলে তাকে হবে অ্যাকসেপ্ট করবে নাকি কিংবা একটা দাওয়াতে কাজিনদের মধ্যে সে এক ঘরে হয়ে পড়ে থাকবে নাকি এরকম বহু ইস্যু প্যারেন্টসদের মাথায় কাজ করে শুধু প্যারেন্টস না আমি একটু বলি অভিজ্ঞতা থেকে যে আফটার রিহ্যাব যে ফেরত আসে সো
রিহাব ফেরত হয়ে কিন্তু আমরা ক্লায়েন্ট পাই ওদের মনে যে জিনিসটা কষ্টগুলো নিয়ে আসে এবং গিল্ড থাকে এবং এই আফটার রিহাব আবার এটা মিডিয়াতে আবার অন্যভাবে যাক সেটা আমি চাচ্ছি না কিন্তু ওদের ফিলিংসটা আমি যেটা পাই যে আফটার রিহাব মনে করে আমাকে পানিশমেন্ট দেওয়া হলো তাদের ধারণা হয় যে বাবা মা আমাকে কোথায় ফেলে দিল কোথায় ইয়ে করলো এখন রিহাব কথা হচ্ছে রিহাবের জায়গাটা ইনভায়রনমেন্টটা যদি পজিটিভ থাকে রিহাবের ভেতরে অ্যাক্টিভিটিগুলো যেন হয় না যে ওদেরকে পানিশমেন্ট দেওয়া হচ্ছে লাইক খুবই হাই স্ট্যান্ডার্ড লেভেলে যে ছেলে মেয়েটা বড় হয়েছে সেই বাসায় যে এনভায়রনমেন্টে ছিল রিহাবে যদি সেরকম সেরকম না ফিরতে এসে কি করে ওরা চুপ থাকে কিন্তু ওদের ভিতরে অ্যাঙ্গার যেটা আমরা পাই পরে কিন্তু রাত যে আরো বাড়ে মানে কিছুদিন তো কিছু উপায় নেই ফেরত আসলো আচ্ছা বেরোয় আসলাম চুপ থাকে কিন্তু ওদের অ্যাঙ্গারটা ডিল করা দরকার সেই জন্য আমি বলছি রিহাবের মধ্যে কিন্তু থেরাপি সার্ভিসটা খুব দরকার রিহাবে যখন এন্ট্রি হয় একটা হচ্ছে রিহাবে তো নিজে যায় না তাই না ড্রাগে যারা ওরা নিজেরা যায় না একটা জোর করা এটা একটা আছে যে ডক্টর লিখে দিল এবং রিহাব থেকে জোর করেও নেওয়া হয় হ্যাঁ এরকম তো আমরা জানি অপশন আছে কিন্তু জোর করে নিলে ওর কিন্তু সাইকোলজিক্যাল একটা ট্রমা হয়ে গেল একদম ওই মোমেন্টে দেন রিহাবের সাথে কোপ করা রিহাবকে তারও একটা বাসা মনে করা এটা কিন্তু এটা কিন্তু একটা ডিলেমা এই জায়গাটায় ওই আমার কাছে এই জায়গাটা মানে খুব বেশি ইয়ে মনে হয় না কারণ এখানে একটু প্রসেসটা কি করা যেতে পারে হ্যাঁ আমি আমার এই প্রশ্নটা আছে সেটা হচ্ছে দেখেন যখন কেউ ড্রাগ নিচ্ছে সে তো রিহাবে যেতে চাবেই না বরং সে পালিয়ে সে নর্মাল একটা ঘটনা থেকে বা একটা গেট টুগেদার থেকে পালিয়ে পালিয়ে থাকে তো তখন কিন্তু তার মনে অনেক রকম ভয় সংশয় পুলিশ দেখলেই মন একটা চোরের মন পুলিশ পুলিশ একটা কথা আছে না যে সে সবসময় কিন্তু একটা সংশয় থাকে একটা আতঙ্কিত অবস্থায় থাকে এবং তাকে কিন্তু রিহাবে আসলে বুঝে সাজিয়েও নিয়ে যাওয়া যায় না তখন কিন্তু ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে কিভাবে ধরে নিয়ে গেছে কখনো বেঁধে নিয়েছে এইটা এইটা তো একটা বাসায় থাকা তার বাবা মা কোনোদিন তাকে এইভাবে বাঁধেনি এইভাবে মারেনি তো এইটা তখন বাবা মাকে তো বিশ্বাস করতে পারছে না এরা কারা মানে রিহাবে বসে মনে করে আমি কোথায় আসলাম বা তারা আমার আপনজন তারা আমাকে এভাবে দিল এখানে আর একটু হেলদি প্রসেস কি করা যায় আমি এটা প্রশ্নই রাখছি যে মোটিভেশনের জন্য মানে আমার মনে হয় যে রিহাবে এন্ট্রি লেভেলে একটা ইনভেস্টিগেশন দরকার ওর মনের কথা শোনা কি অনেক সময় কিন্তু ড্রাগে গেছে কিন্তু কিছু অভিযোগও থাকতে পারে তার শুরু হয়ে গেল কিন্তু তার মধ্যে ওই আতঙ্ক আমাকে আমার ওয়াইফ ধরিয়ে দিল আমাকে আমার বাবা রাতে ডিনার করে ঘুমে যাও রুমে চলে যাও তারপর তারাই দরজা খুলে দিল সেই মানুষ আরো কিছু ভাবার আছে কিনা ওদেরকে ওখানে আর একটু একসেপ্ট করানোর জন্য কিছু করা যায় কিনা আর একটা হচ্ছে রিহাবে তো প্যারেন্টস রা কখনো আর দেখা করতে পারে না লং টাইম হয়তো যার অনেক দিন লাগে একদমই দেখা করতে পারে না সেখানে যে ইমোশনাল ওদের যে অ্যাটাচমেন্টটা কিন্তু ছুটে যাচ্ছে সো সপ্তাহে একদিন যদি দেখা করে এটাতে মানে কি অনেক ক্ষতি হয় যারা আছেন মেডিকেল লিমিটেড আমরা যাদের ব্যানারের কাছে তাদের কাছে এটা আমাদের প্রত্যেকটা জায়গায় যেহেতু অনেকের অনেক প্রশ্ন আছে উত্তরগুলো বা সমাধানের নিয়তেই তো সবার বসা ইনশাল্লাহ এই ব্যাপারে আমরা আরেকটু সচেতন হব আরো কথা বলবো আপু প্লিজ যে জায়গাটা আপু বললেন এবং আসলে এটা খুব কষ্টের একটা বিষয় কারণ আমারই বাবা আমারই মা আমারই ভাই বোন বা আমার স্ত্রী মানে এভাবে করে আমার সাথে এই যে বিশ্বাসঘাতকতার ব্যাপারটা এই এই যে বিশ্বাসটা নষ্ট হয়ে যায় না মানে একটা ওই সময়টা আমার ইমোশনালি এত বেশি আমি উচ্চমাত্রায় থাকি ইমোশনাল হাইনেসটা এত বেশি আমার থাকে যে তখন না পরবর্তীতে যে আবার ফিরে এসে তাকে ওভাবে করেই গ্রহণ করে নেওয়া সেই ব্যাপারটা কিন্তু যেমন একজন যে যাচ্ছেন রিহাবে তার জন্য কষ্ট হয়ে যায় যারা পরিবারে আছেন তাদের জন্য কষ্ট হয়ে যায় তো এই ক্ষেত্রে কি হয় যেমন আমরা যখন কোনো একজন 
ক্লায়েন্টের সাথে বসে আমাদের যখন কোনো ক্লায়েন্ট আসেন যখন আমরা কথা বলতে বলতে দেখি যে তার এমন কোনো ইস্যু আছে তার এমন কোনো বিষয় নিয়ে উনি কথা বলতে এসেছেন যেটা ওনার প্রাণনাশক হ্যাঁ যেটাকে আমরা সেলফ হার্ম বলছি বা সুইসাইডাল বলছি বা আরও আরও ব্যাপারগুলো বলছি প্রত্যেকটা জায়গার প্রত্যেকটা পেশার কিছু তো ইথিক্যাল বিষয় আছে আমাদের পেশারও ইথিক্যাল বিষয়টা কিন্তু এটাই যে আমরা কোনো কিছুই কখনো কারোর কাছে আমাদের এই যে গোপনীয়তাটা আমরা কারো কাছে কখনো বলবো না কিন্তু কিছু কিছু জায়গা আছে যখন আমাকে বলতেই হবে যেমন তার সেফটি আমার সেফটি মানে আমাদের দুজনের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে তার মধ্যে একটা হচ্ছে যে সুইসাইডাল জায়গাটা সেলফ হার্ম জায়গাটা যদি আমাকে কোনো ল র এনফোর্সমেন্ট এজেন্সি থেকে আমাকে যদি জিজ্ঞেস করে সেই জায়গাগুলো এই রিহাবের জায়গাটাতে কাজ করার ক্ষেত্রে কাজ করার সুবাদে আমার মনে হচ্ছে এই জায়গাটা একদম শুরুতে যেটা আপু বললেন যে শুরুতেই আসলে একটা কাউন্সিলিং প্রসেসের মধ্য দিয়ে যাওয়া যায় কি না যে আমরা ফ্যামিলির সাথে বসছি তাদের পয়েন্ট অফ ভিউটা এবং যিনি যাবেন যাকে আমরা চাচ্ছি যে উনি যান তার সাথে কথা বলা যে আমরা এই এই সিমটম দেখতে পাচ্ছি এবং এটা এখন বোঝা যাচ্ছে যে তুমি এই ব্যাপারগুলোর সাথে জড়িয়ে গিয়েছ সুতরাং তোমার পয়েন্ট অফ ভিউটা কি এবং তুমি কিভাবে করে এই ব্যাপারটাকে দেখছ অনেকে অনেক সময় বলে যে আমি নিজের থেকেই যে এসছি রিহাবে যখন আমি কাজ করেছি তখন দেখেছি অনেকে বলে আমি নিজের থেকেই এসছি আবার অনেকে বলে না আমাকে জোর করে দেওয়া হয়েছে যিনি নিজের থেকে এসছেন অবশ্যই তার জন্য জিনিসটা অনেক সহজ হয়ে যায় কিন্তু যিনি নেতিবাচক তাকে কিন্তু ওই জায়গাটা বলাটা দরকার যে যেহেতু তুমি এটা জান আমরা বুঝতে পারছি এবং তোমার ইস্যুগুলো এভাবে করে ক্ষতির সম্মুখীন গুলো দেখতে পাচ্ছি আমাদেরও কষ্ট হচ্ছে আমাদেরও খারাপ লাগছে তোমার ভালোর জন্যই কিন্তু আমরা তোমাকে এখানে দিতে চাচ্ছি এবং এটা তোমাকে হেল্প করবে তাহলে যেটা হয় যে বিট্রায়ালটা যে হ্যাঁ আমার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করলো জোর জবরদস্তি হয়তো অনেক সময় করতে হয় আমাদেরকে কিন্তু ওই যে বিশ্বাসঘাতকতার জায়গাটা বা প্রতারণার জায়গাটা ওটা ওই যে বঞ্চনার জায়গাটা যে আমাকে জানালো না আমাকে জোর করে দিয়ে দিল ওটার সাথে কিন্তু মানিয়ে নেওয়াটা একটু সহজ হয়ে যায় যে আমি তো জানতাম যে আমাকে এভাবে করে কথা হচ্ছে বাসার মধ্যে আমাকে হয়তো নিয়ে আসা হবে এই জায়গাটায় তো ওই প্রসেসটার মধ্যেও কিন্তু সে চলে আসে সুতরাং কোথাও সরাসরি নিয়ে আসার আগেই যে নাও যাবে না যাবে না তো এখন জোর তো এমনতেও করতে হবে এমনতেও করতে হবে কিন্তু তাকে জানানোটা খুব প্রয়োজন ঘুরে ফিরে মানে একটা ব্যাপারে খুব জরুরি যে প্রত্যেকটা মানুষের ছোট হোক বড় হোক অপরাধী হোক ড্রাগ এডিক্ট হোক কিংবা ড্রাগ না নেই সবারই মেন্টাল হেলথ এর প্রতি মানে কেয়ার নেওয়াটা নিজে থেকে এবং পারস্পরিক এটাকে রাইট এটা তার রাইট সে সেই ব্যক্তিটা কি হবে সে একটা ট্রিটমেন্ট পাবে এটা তার জানার কিন্তু রাইট আছে বিদেশে কি হয় ফোনে কিন্তু ক্যান্সার پیشنট কেও তার এটা জানে আমরা আমাদের দেশে এখনো সেই জায়গা থেকে টাবল মাঝে সবাই লুকি রাখি এবং ওই সিস্টেমে চলছে আপু আমাদের সময় না শেষ দেখেন এত লম্বা একটা সময় নিয়ে বসে কিন্তু কিভাবে আসলে আই হ্যাড এ ওয়ান্ডারফুল টাইম এজ ইউজুয়াল খুব ভালো লাগলো অনেক ইনফরমেশন আমারও জানার ছিল বোঝার ছিল थैंक यू দুজনেই আমাকে সময় করে সময় দিয়েছেন আমাদের ছেলে মেয়েরা ভালো থাকুক রিহ্যাবে না যাক বা মাদক মুক্ত থাকুক সত্যি চাই এর বেশি কিছু আসলে আমাদের চাওয়া নেই थैंक यू সো মাচ थैंक यू সো মাচ আসলে আমরা সমাজকে এই মাদকের বেড়াচাল থেকে মুক্ত করবার জন্য একসাথে কাজ করি এবং প্রতিজ্ঞা করি আজকে এখন থেকে আমাদের সেই প্রয়াস শুরু হয়ে যাবে নিজে ভালো থাকুন পাশের মানুষকে ভালো রাখুন আর শেষ কথা সব সময় যেটা বলি যে আমি যে কাজটা করছি সেই কাজটা যদি আমি সৎভাবে করি সুন্দরভাবে করি আমি যদি নিজেকে প্রোডাক্টিভ কাজে ব্যস্ত রাখি তাহলে কিন্তু কোনো খারাপ চিন্তা কোনো খারাপ অভ্যাস আমাকে জেকে ধরে বসতে পারবে না তখন আমি ভালো থাকব আমার পরিবার ভালো থাকবে আমার সমাজ ভালো থাকবে এবং দেশটা সহজে অনেক সুন্দর হয়ে যাবে জীবনটা অন্যরকম ভালো লাগায় ভরে থাকবে আজকের মতো মেহাজবেন বিন্তি এখানেই বিদায় নিচ্ছি ভালো থাকবেন আল্লাহ হাফেজ